அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தின ஒரு செய்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் கேரளாவில் அபிமன்யு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொல்லப்பட்டு விட்டார் ஏன் கொல்லப்பட்டு விட்டார் எதற்காக கொல்லப்பட்டார் இப்படி கேரளாவில் சகஜமாக நடக்குமா தமிழ்நாட்டில் இது எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு இப்படிங்கிறது தான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் இதை ஏன் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய தம்பி தங்கைகளை பாதிக்கும் ஒரு செய்தியாக இதை நீங்கள் பாதிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு தமிழ்நாட்டிலையும் இதே தான் நடக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டெப்தாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு இந்த பிரச்சனை நம்ம வீட்டில் வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அபிமன்யு அப்படிங்கிற மாணவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தமிழ் பேசும் ஒரு மாணவன் எங்கேருந்து போயிருக்கான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இடுக்கி மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேரளால இடுக்கி மாவட்டம் அப்படிங்கிறது கூடுதலாக தமிழர்கள் வாழும் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இடுக்கிக்கு பிறகு அங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பம் தேனி இந்த மாதிரி ஏரியா இருக்குங்க ஸோ இந்த இடுக்கி அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு போர்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இங்கிருந்து ரொம்பவே ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தான் இந்த அபிமன்யு அப்படிங்கிற அந்த மாணவன் இவனுக்கு தமிழும் தெரியும் மலையாளமும் தெரியும் இவனுக்கு இரண்டு சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்க அப்பா அம்மா என்ன வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கூலி வேலை தான் செய்யறாங்க கூலி அப்படிங்கிறது அங்கே எல்லாருமே அப்படித்தான் செய்வாங்க இடுக்கி மாவட்டம் நிறைய ஃபேக்டரிஸ் எந்த ஃபேக்டரிஸ் இருக்குன்னா டீ ஃபேக்டரிஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதை நம்பி தான் நிறைய பேருக்கு பிழைப்பு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலியில இருந்து முதல் தடவையா காலேஜுக்கு வந்த பையன் அப்படிங்கிறது அந்த அபிமன்யு தாங்க அவங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் கூட அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து படிக்கிறது எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இடுக்கில இருந்து எர்ணாகுளம் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் வரா எர்ணாகுளத்துல இந்த மகாராஜா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல சேர்றான் ஸோ நான் எப்பவுமே இந்த சேர்றான் வாரம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு மேலே பேசுறது கிடையாது அவனை என் தம்பியாக தான் பார்க்குறேன் அதனால் மட்டும் தான் இப்படி பேசுகிறனே தவிர அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக கிடையவே கிடையாது ஸோ இப்படிப்பட்ட மாணவன் அபிமன்யு இந்த எர்ணாகுளத்தில் மகாராஜா அப்படிங்கிற காலேஜில் வந்து சேர்ந்த பிறகு எஸ்எஃப்ஐ அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டி இருக்கு நமக்கு எப்படி அரசியல் பார்ட்டி இருக்கோ இல்லாட்டி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய காலேஜ் இல்லாட்டி ஸ்கூல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே பொலிட்டிக்கல் இருக்கு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய பார்ட்டிக்கும் இதே மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக சின்ன சின்ன கிளைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சிபிஐஎம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு கிளை தான் இந்த எஸ்எஃப்ஐ அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு அந்த பார்ட்டிக்கு மாணவர் அமைப்பு தான் கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது இதை சிஎஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எஸ்எஃப்ஐன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அபிமன்யு அப்படிங்கிறவன் எஸ்எஃப்ஐல போய் சேர்ந்திருக்கான் வேற நிறைய பார்ட்டிஸ் உள்ளவங்க இல்லாட்டி ஆல்ரெடி அந்த காலேஜில் பிஎஃப்ஐ அப்படி இருக்கு கேஎஸ்யு இருக்கு எம்எஸ்எஃப் இருக்கு இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கு மாணவர் குழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சர்வசாதாரணமாக இருக்குங்க அது பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கட்டும் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கட்டும் காலேஜ் போகட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த பார்ட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கு இந்த காலேஜில் படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பார்ட்டியில கண்டிப்பா ஐக்கியம் ஆகணும் அப்படின்னு வேறொரு சொல்லப்படாத விதியும் இருக்கிறது நிறைய பேர் இதை மறுக்கலாம் நான் இந்த பார்ட்டியில் இல்லை அப்படின்னு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவன் ஏதோ ஒரு பார்ட்டியில் இருப்பான் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இதை நீங்க அங்கே நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த நேரம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் தமிழ்நாட்டில் இது எப்படி சீரழிது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் எஸ்எஃப்ஐ ஏபிவிபி அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழக மக்களை குழப்புவது ஜாதி அப்படின்னு சொல்லலாங்க இங்கே கேரளா அப்படிங்கிறது அரசியல் ரீதியாக மாணவர்களை பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஜாதி வாரியாக நீங்கள் பிரித்து வச்சுருக்கீங்க இரண்டும் ஒரே போதை தான் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அரசியல் பார்ட்டியை பற்றி நீ தப்பாக பேசினா உனியை அடிப்பேன் இங்கிட்டு வந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் ஏன் ஜாதியை பற்றி பேசினா நான் உனி அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன குழந்தைகளுக்கு நம்ம விஷத்தை ஊட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு தடவை நீ ஜாதியை பற்றி பேசுறியா கண்டிப்பாக நீ ஜாதியை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்தே அடி கொடுத்து வளர்த்துருந்தாங்கன்னா இவன் ஜாதியை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டான் ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஜாதி தான் பெருசு இல்லாட்டி ஏன் தெரு தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லி அவன் நிற்கும் அவனுக்கு குழந்தைகளும் அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இந்த கேரளாவும் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க குறிப்பா இந்த கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இதனாலதான் இங்க கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பார்ட்டியாக இந்த அளவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சோ இந்த மாதிரி நே
ரெண்டு நாள் காலேஜ் நடந்தால் ரொம்ப பெரிய புண்ணியம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லாம் அப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க எக்ஸாமுக்கு நீ படித்தாதான் பாஸ் ஆக முடியும் சும்மாலாம் மார்க் அள்ளி போட மாட்டாங்க அடுத்தது அப்படிங்கிறது இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிலாம் இருக்குல்ல கேரளாவில் இருக்கிறது ரொம்ப டஃப்பான யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இங்கே இருக்கு தமிழ்நாட்டில் சொல்லவே வேண்டாம் காசு கொடுத்துட்டு நீ போய் ஜாயின் பண்ணால் மட்டும் போதும் உனக்கு மூணு வருஷம் கழிஞ்சு அந்த டிகிரி சர்டிபிகேட் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற நிறைய ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ராடெலாம் நடக்கிறனால தான் கேரளா இப்போ எஜுகேஷன்ல நம்பர் ஒன் ஆகும் தமிழ்நாடு அப்படியே டவுனுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயம் இவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி நம்முடைய மென்டாலிட்டி ஜாதியில் இருக்கும்போது இவங்களுடைய மென்டாலிட்டி அரசியல் அமைப்போடு சேர்ந்து விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது சமூகம் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வாக தான் இருக்கும் ஜாதி அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பை சார்ந்த மட்டுமே இருக்கும் சமூகத்தை அவங்க நினைத்து கூட பார்க்க மாட்டாங்க இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த அரசியல் நல்லதா இல்லாட்டி இந்த ஜாதி நல்லதா அப்படின்னு கேட்டா இந்த இரண்டுமே மாணவர்களுக்கு நல்லதல்ல மாணவர்களுக்கான ஒரு பதிவாக கூட நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம் மாணவர்கள் உங்க சப்தத்தை நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் உயர வேண்டும் நீங்கள் உயர்ந்தால் மட்டுமே நீங்கள் கொடுக்கும் அந்த சப்தம் எல்லோருக்குமே கேட்கும் மாணவ பருவத்திலேயே நீங்க சப்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா போக போக உங்க சப்தத்தை அப்படியே குறைக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க சொல்ல போனா அது உங்க உயிருக்கு கூட ஆபத்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆபத்தில் சிக்கி தவித்த ஒரு மாணவன் தான் அபிமன்யு இப்போ அவனுடைய குடும்பத்துக்கு அவன் இல்லை ஆனால் அந்த பார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி அவனுடைய அரசியல் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய ரத்த சாட்சியாக இவனை மாற்றி விடுவார்கள் இவர்கள் வளர்வதற்காக இல்லாட்டி பெரிய பெரிய பார்ட்டி வளர்வதற்காக சிறு வயதிலேயே அரசியல் அப்படிங்கிற அந்த சாக்கடைக்குள் இவர்களை தள்ளிவிட்டு அதை வேடிக்கை பார்த்து அதிலிருந்து எழும் மாணவர்களை என்னுடைய அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க மிகப்பெரிய ஆளாக காண்பிக்கிறார்கள் இந்த ஒரு தோரணை தமிழ்நாட்டில் பரவிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு டீட்டெயிலா நான் இதை சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய குழந்தைகள் இதே மாதிரி ஒரு பாதிப்புக்கு நாளை ஆளாகலாம் சோ உங்களுடைய குழந்தை படிக்கும் பள்ளியில் இந்த மாதிரி பார்ட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திக்கோங்க சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை முளையிலே மாணவர்களுக்கு அரசியல் என்பது தெரிய வேண்டும் ஆனால் முழு அரசியல்வாதியாக மாணவர்கள் மாறிவிடக்கூடாது என்பதை எல்லோருமே கண்ணும் கருத்துமாக கவனிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்